tirar minha máscara aqui rapidinho para conversar com vocês, porque esse vídeo é um vídeo muito especial, afinal de contas, o Golden Gate Park, que é o maior parque de São Francisco, está completando 150 anos. Vocês têm ideia o que são 150 anos, gente? 150 anos, o Brasil foi descoberto há 500 anos, né? Muito mais tempo. Tentei fazer uma comparação aqui, não deu certo, mas 150 anos é muito tempo, gente. Imagino que já aconteceu, né? Por esse lugar aqui, por esse parque. E para comemorar os 150 anos, que é muito importante para o parque e também para a cidade, eles trouxeram a maior roda gigante em trânsito dos Estados Unidos. O que, que é isso, gente? É a maior roda gigante que sai de um canto para o outro, que sai em movimento. Essa roda gigante que a gente vai ver hoje, ela demorou dois anos e meio para ser construída e vocês vão ver que ela tem alguns aspectos especiais e pode ser que essa roda gigante seja diferente das rodas gigantes que você já andou por aí ao longo da sua vida. Eu sou Leandro Moraes, este é o Golden Gate Park e hoje a gente está aqui para comemorar essa data de 150 anos. Coloca a sua máscara e vem comigo nesse passeio. Muita vontade de tirar máscara, mas eu não vou fazer isso Porque é quando a gente está em um ambiente confortável A gente quer tirar máscara, mas não pode Aqui de cima estamos chegando no ponto mais alto Que já dá pra ver os dois museus Que tem aqui no Golden Gate O The Young e o Academy of Science Gente Gente, eu tô chocada, para tudo Não, é porque tem uma parte é, superior Em cima, o teto do Academy of Science Tem tipo um, uma vegetação Uma grama, eu não sabia disso também, né? Só tinha visto lá de baixo. Eu sou delivery, né? Então eu conheço essa cidade de cabo a rabo. Aqui dá pra ver o Salesforce, lá downtown. Dá pra ver a Transamerica Tower daqui também. Deixa eu ver o que mais. Ali eu tô meio confuso ainda. Eu não sei onde é. Você está aqui. Ah, ali é o Sunset. Ali é o bairro Sunset. Eu também faço muita entrega por ali, gente. Que é mais caro do que prédio, então é mais fácil de entregar. Por exemplo, hoje a gente veio, era pra estar um dia, né? Eu esperava, eu e o Rafael, a gente esperava que fosse um dia de sol. Não foi um dia de sol. Tá mais friozinho. Mas essas cabines, essas gôndolas, elas têm um sistema que pode esquentar e pode esfriar, entendeu? Eles têm tanto o ar-condicionado como tem o um aquecedor, o heater. Tá balançando um pouquinho, né? Dá um pouquinho de medo. Mas só um pouquinho. Esse ambiente aqui, ele é climatizado, então você não precisa ficar preocupado. Tem um ar entrando e um ar saindo, também tem uma fresta que dá pra entrar e sair ar. Essa Goneguete tá bem aqui atrás, gente. O que eu achei legal é que o vidro tá muito limpo, né? O vidro tá bem limpinho, não tá sujo, assim. Quando você vai nessas atrações, às vezes o vidro tá muito embaçado, tá muito sujo, tá muito velho, então você não consegue ver. Ai, gente, ali aquela, toda aquela área hospitalar ali atrás. Nossa, muito linda a vista, cara. É um lombro, é uma viagem. Não são muitas voltas, tá, gente? São 12 minutos o passeio. Eu sei, gente, que eles também têm uma opção de um pacote assim, que é um pacote VIP, sabe? Por exemplo, a gente pagou 18 dólares para esse pacote mais simples, que você tem que fazer a reserva antes no site deles. Esse link para você fazer a reserva do seu ingresso está aqui na descrição desse vídeo. Aí você faz a reserva pelo slot, né? Pelo espaço. Então, de 3 às 4, 4 às 5. E normalmente tem uma fila hoje, né? Ninguém quis vir debaixo de chuva, só veio a gente mesmo. E como eu falei, a gente tá super perto de dois museus, os dois museus mais importante de São Francisco, então você pode vir fazer esse passeio rapidinho de roda gigante e depois você pode ir em um museu, eu recomendo. Sem falar, né, gente, que tem o um parque em si, né, pra você fazer um piquenique, pra você andar de bike, pra você dar uma corridinha, pra você ler um livro, né. É o Golden Gate Park, é com certeza um dos maiores cartões postais da cidade. Gente, foi muito rápido! <risos> Meu Deus! Gente, foi muito rápido. Eu e o Rafael, a gente ficou só gravando vídeos, a gente não viu nada. Essa é a vida do produtor de conteúdo, entendeu? Mas valeu a pena, valeu a pena. É, depois a gente vai ter que ver o um vídeo pra ver como é que ia andar nisso, porque foi muito rápido.
ficamos aqui no Golden Gate Park até a noite para mostrar para vocês também como essa atração ela se transforma né, ao cair do dia. Eu acho que talvez se você conseguir vir assim no pôr do sol, talvez seja outra experiência. O horário daqui funciona o seguinte, de segunda a sexta, do meio-dia às 10 horas da noite e no final de semana, sábado e domingo, das 10 às 10. Final de semana é muito mais concorrido, então se você vier né, sábado ou domingo, capaz que você pegue alguma fila. Essa roda gigante está aqui em São Francisco desde março. E era para ter sido inaugurado em abril, mas por causa da pandemia acabaram né, adiando, postergando. E aí começou a funcionar agora em outubro. É um grande evento para a cidade. A cidade não recebe uma roda gigante desse tipo de esporte há muitos e muitos anos. Eu acho que vale a pena ver a cidade do alto. Vem, já vai em um museu, em outro, né? Já está aqui no Golden Gate Park. Antes de vir para cá, a gente viu que está o templo mais chuvoso, o templo mais fechado. A gente pensou em mudar de ideia, mas na realidade a gente quis gravar esse vídeo hoje, nesse dia frio. Porque, assim como eu já falei em outros vídeos aqui deste canal, talvez quando você chegue a São Francisco, você vai encontrar a cidade realmente nesse clima, nesses dias mais chuvosos, nesses dias mais frios, com a fog, né? com a neblina, que é muito característica da cidade. Mas isso não impede que você passeie pela cidade, que você vá em algumas atrações como essa, que está preparada mesmo para dias mais chuvosos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria pedir também que vocês me sigam lá no Instagram, arroba Leandro Moraes. Lá eu também mostro um pouquinho da minha rotina aqui em São Francisco. Tudo que eu faço, eu mostro primeiro lá, eu comento primeiro por lá, depois eu venho para o meu canal no YouTube. Então me segue por lá, arroba Leandro Moraes. Também estou no Twitter como arroba Lemoraes. Vai lá me segue, por favor, me dá essa moral. E já que eu tô pedindo, eu vou pedir também pra você um comentário, um like nesse vídeo, porque você me ajuda bastante. Um beijo, gente, até a próxima. Tchau, tchau.